हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग मैं श्वेता मैम एम एस एकेडमी स्कूल से प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मुझे अभी भी ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है और यदि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें तो चलिए वैलेंसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रो वैलेंस और को वैलेंट कंपाउंड में आज हम कंपेयर करके देखेंगे तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बनता कैसे है ठीक है ना फर्स्ट पॉइंट में ये बनता कैसे है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड किस तरीके से बनता है उसके बारे में हम बताएंगे जो कि पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं तो कैसे बनता है ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट जो होता है वो डोनर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एलिमेंट क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि देने वाला यानी कि केटायन और लेने वाला एनायन ठीक है तो केटायन और एनायन बन रहा है इस तरीके से इसमें बॉन्ड फॉर्म होता है ठीक है ना तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कैसे ये बॉन्ड बना इनके बीच में एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया दूसरे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जिसने डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया जिसने एक्सेप्ट किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके इस तरीके से ये बन जाएगा ए ठीक है तो ये कैसे बनता है इसके बारे में हमने बताया कोवेलेंट कंपाउंड में फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे कि ये कैसे बनता है तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि दोनों ही जितने भी मॉलिक्यूल जो जो जितने आइटम जुड़ते हैं वो सब क्या होते हैं एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए तो ये क्या करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से एक एक इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग हो रही है तो इनमें सिंगल बॉन्ड बनता है यदि दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो इनमें डबल बॉन्ड बनता है और यदि इनमें तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनाते हैं जबकि ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को दे करके डोनेट करके या एक्सेप्ट करके आय बनाते हैं तो इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू इसमें बॉन्ड बनता है और इसमें क्या होता है कि ये शेयरिंग करके सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट की कैसे बनते हैं ये उसके बारे में हमने बताया सेकेंड जितने भी हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये जनरली ये सॉलिड कंडीशन में पाए जाते हैं ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल घर में ही हम इस्तेमाल करते हैं नमक है ना सिंपल सॉल्ट घर में जो इस्तेमाल करते हैं एन वो भी क्या है सॉलिड कंडीशन में पाया जाता है तो ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये सॉलिड कंडीशन में पाए जाते हैं लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों कंडीशन में मिलते हैं अब इनमें इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है अभी आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एक के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और दूसरे के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो रहा है एक ने पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और दूसरे ने पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इनमें इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा काम करेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना इनके बीच में वो बहुत ही ज्यादा होता है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है और अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं काफी अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू ये जुड़े होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनमें क्या होता है बॉन्ड बनता है ठीक है ना बॉन्ड बनने की वजह से इनमें बॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन फोर्स काम करता है जो कि इतना स्ट्रांग नहीं होता ये तो बहुत ही पावरफुल बॉन्ड होता है और ये बॉन्ड जो होता है इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है ठीक है ना तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट अब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ये जो हाई हो रहा है वो इसकी वजह से ही हो रहा है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है बहुत ज्यादा है अब ए और बी है ठीक है ना इनको जब हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है ये मेल्ट करते हैं और जो बॉयल होते हैं ठीक है ना तो मेल्ट करेंगे पिघलेंगे ये तो इनको क्या होना होता है अलग होना होता है ठीक है अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा काम कर रहा है कि इनको अलग करने के लिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर देना पड़ेगा तो बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा टेम्परेचर हम जितना ज्यादा देंगे उतना ही इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ता जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर हमको टेम्परेचर ज्यादा दे करके इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है ब
ठीक है सोलबिलिटी क्या होता है सोलबल होना ठीक है ना जैसे हमारा ये पानी है हमने इसमें वाटर ले लिया और पानी को हम क्या बोलते हैं सोलवेंट ठीक है ना इसमें जिसको हम घोलेंगे जैसे हमने सॉल्ट सॉल्ट ले लिया सॉल्ट को इसमें हम डाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ये कहलाएगा हमारा सलूट ठीक है ना तो सॉल्वेंट में सलूट को डालते हैं और जब इसको स्टर करते हैं ये घुल जाता है ये जो बना इसको हम क्या कहते हैं सोल्यूशन ठीक है ना ये हमारा बना क्या सोल्यूशन तो सोल सॉल्वेंट में सलूट के सोलबल होने पर क्या बनता है सोल्यूशन बनता है तो सोलबिलिटी ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है ये किसमें सोलबल होंगे ठीक है ना तो ये जो हमारा सोलवेंट है अगर हम इस सोलवेंट की बात करें तो सोलवेंट भी दो तरीके के होते हैं एक तो सोलवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर और दूसरा हमारा सोलवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर ठीक है पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब दो पोल इसमें बन रहा है एक तरफ नेगेटिव पर पोल बन रहा है और एक तरफ पॉजिटिव पोल बन रहा है अगर दो पोल बनता है तो ऐसे सोलवेंट को पोलर सोलवेंट कहा जाता है ठीक है और ऐसे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं यदि इसमें कोई दोनों साइड में मतलब कोई चार्ज नहीं बन रहा है जैसे हम सी एल सी एल की बात करें दोनों में दोनों सेम सेम है है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है तो ये कैसे कहलाएंगे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट कहलाएंगे ठीक है ना तो पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट दो तरीके के सोलवेंट होते हैं अब इसमें इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो किस में सोलबल होगा ठीक है क्या वो पोलर में सोलबल होगा या नॉन पोलर में सोलबल होगा तो इसकी हम अगर सोलबिलिटी की बात करें तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर में ही सोलवेंट होते हैं आप याद रखिएगा कि जितने भी ये पॉजिटिव नेगेटिव अगर पोलर में इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करता है ये सोलबल इसमें क्या होगा जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा ठीक है ना तो ये सोलबिलिटी ये क्योंकि ये भी क्या होते हैं आयन से बने होते हैं प्लस प्लस माइनस से तो इस वजह से ये पोलर में आसानी से ये सोलबल हो जाते हैं तो इनकी सोलबिलिटी पोलर में होती है नॉन पोलर में नहीं होती है और कोवेलेंट की हम बात करें अपोजिट होगा कोवेलेंट जो होता है वो नॉन पोलर में सोलबल होता है और पोलर में इन सोलबल होता है लेकिन ऐसा कंप्लीटली नहीं है कि वो इन सोलबल हो जाएगा पार्शियल सोलबल होता है जो कि हम आगे देखेंगे ठीक है ना तो इस, इसकी अभी फिलहाल हम बात क्या करेंगे कि ये ये जो होता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड ये पोलर में सोलबल और नॉन पोलर में इन सोलबल अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करेंगे तो कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर में सोलबल और पोलर में इन सोलबल होता है ठीक है ये हो गया हमारा पॉइंट फाइव नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टिविटी ठीक है अगर ये जो हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं देखिए किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है यदि ये वायर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहे या फिर क्या हो रहे या फिर आयंस रहे ठीक है ना या तो पॉजिटिव चार्ज कैटाइन रहे या फिर इन आयन रहे तो इन आयंस के के थ्रू या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कंडक्टिविटी होती है उस चीज में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है ठीक है ना तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है इन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को जैसे हमने नमक ले लिया ठीक है हमने क्या लिया ये ये हमने इसमें सॉल्ट ले लिया अब ये नमक ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है घर में खाने वाला जो नमक है वही है ना तो ये सिंपल सॉल्ट है ये इस तरीके से पड़ा हुआ है और कहेंगे कि क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगा क्या इसको हम इसमें इसमें हमने वायर लगा दिया और इसको टच करेंगे तो हमको करंट लगेगा बिल्कुल नहीं है ना क्यों नहीं लगेगा क्योंकि अभी क्या है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री आयन जो है वो मौजूद नहीं है क्यों क्योंकि ये ऐसे सॉलिड कंडीशन में पड़ा हुआ है ये पाउडर सॉलिड ऐसे क्रिस्टल्स के रूप में है तो इसमें आयन मौजूद नहीं है इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा लेकिन इसी को यही हमारा नमक है अगर इसको हम मोल्टेन कंडीशन में ले लें यानी कि ये पिघले हुए अवस्था में हो जाए या फिर इसमें आप पानी डाल दीजिए है ना हमने वाटर डाल दिया इसमें अब वाटर डालने से क्या होगा कि ये जो हमारा सॉल्ट है ये क्या होगा इसमें सोलबल हो जाएगा जब ये इसमें सोलबल हो जाएगा तो इसमें आयन फ्री मिलने लगेंगे हमको है ना पॉजिटिव और नेगेटिव कैटाइन और एनाइन दोनों इसमें बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे अब इसमें आप मतलब इसमें करंट पास करेंगे तो अब इसमें झटका लगेगा ठीक है ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जरूरी है कि इसमें कैटाइन एनाइन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और यह भी जरूरी है कि वो मोल्टेन कंडीशन में या फिर सोलबल लिक्विड कंडीशन में रहे 
ठीक है तो लिक्विड कंडीशन में या फिर मोल्टेन कंडीशन में ये जो होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इनमें आयंस होता है इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं जबकि कोवेलेंट कंपाउंड चूंकि उनमें बॉन्ड बन रहा है तो वो टूटते हैं तो आयंस नहीं बनता है इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम सेवन पॉइंट अब सेवन पॉइंट हमारा है डायरेक्शनल ठीक है ना अब देखिए ये जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि इनमें कोई ऐसा बॉन्ड नहीं बन रहा है ठीक है ना अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बहुत बात, बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि शेयरिंग होती है ठीक है ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ये जो शेयरिंग होती है ना किसी डायरेक्शन में होती है एक्स वाई या जेड ठीक है एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन में ये शेयरिंग करते हैं ठीक है ना यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करते हैं अभी हम आगे जस्ट मैं आपको बताऊंगी ठीक है कि मतलब जो बॉन्ड बनता है वो एक्चुअल में क्या होता है बॉन्ड बनने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहे हैं ना बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड़ कर रहे हैं तो जब ये शेयरिंग करते हैं ना तो किसी डायरेक्शन में करते हैं या तो ऐसे डायरेक्शन होता है इसमें ठीक है नाइनटी डिग्री पर एक्स वाई जेड ये तीन डायरेक्शन है और डायरेक्शन में ही एक्स वाई जेड ये भी ठीक है इधर से भी जैसे ये हमारा है ये एक्स वाई जेड और ये भी एक्स वाई जेड तो या तो ये इस तरीके से यहां इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं इस तरीके से ये पेयरिंग करेंगे या फिर इस तरीके से करते हैं या फिर इस तरीके से करते हैं तो किसी डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है ठीक है ना तो इनमें चूंकि डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहा है तो ये डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि बॉन्ड बन रहा है इनमें तो ये डायरेक्शनल होते हैं या तो एक्स डायरेक्शन में रहेंगे या फिर वाई में या फिर जेड में किसी डायरेक्शन में लेकिन इसमें कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है इसमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन दे करके लेकर के ये बन रहे हैं ये इसके मॉलिकल्स इस वजह से ये जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है ठीक है जैसे हमारा एन सॉल्ट बना अब उसमें इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया ठीक है ना तो ये एन जो बना है ये नॉन डायरेक्शनल है किसी डायरेक्शन में इन्होंने शेयरिंग नहीं किया लेकिन यहां पर जैसे Cl2 है S2 है किसी डायरेक्शन में शेयरिंग होता है इस वजह से ये डायरेक्शनल होते हैं ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं आइसोमेरियम की बात करें अब इसमें जो होता है चूंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं ये आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते आइसोमेरिज्म क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जबकि कोवेलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं ओके नेक्स्ट है हमारा कि ये किस तरीके का रिएक्शन करेंगे ठीक है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो रिएक्शन कैसा करते हैं तो ये चूंकि ये आयन से बने होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन से ये बने हुए हैं इस वजह से इनमें जो रिएक्शन होता है वो आयनिक रिएक्शन होता है और आयनिक रिएक्शन जो होता है ना वो बहुत ही फास्ट होता है वेरी फास्ट इतनी तेजी से होता है कि हमको पता नहीं पड़ता है कि बीच में क्या क्या हुआ उसका मेकेनिज्म जानने में ना बहुत ही डिफिकल्ट आती है डिफिकल्टी आती है कि किस तरीके से ये हुआ इतना फास्ट होता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयनिक रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें इसका पॉजिटिव जैसे किसी के साथ रिएक्शन करा तो उसका नेगेटिव इसके साथ जुड़ रहा है किसी का पॉजिटिव इसके साथ जुड़ रहा है ना तो ये बहुत ही फास्ट होता है आयनिक रिएक्शन जबकि इनमें क्या होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल्स एक टूटते हैं बॉन्ड टूटता है जुड़ता है तो ये रिएक्शन वेरी स्लो होता है ये रिएक्शन धीरे धीरे होता है जबकि रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है और ये इसमें आयनिक रिएक्शन होता है जबकि इसमें मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है तो ये हमने इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में कुछ देखा कंपेयर किया हमने कि इनके कंपाउंड किस तरीके के होते हैं ठीक है ना क्या क्या कैरेक्टर्स इनमें होता है अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेड रूल्स तो ऑक्टेड रूल्स के कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं जैसे एक्सेप्शन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड तीनों तरीके के कंपाउंड जो होते हैं वो एक्सेप्शन शो करते हैं यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है फिर भी ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ठीक है मैं आपको केवल कोवेलेंट कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ जैसे देख लेते हैं एक बी बी e और बी सी एल थ्री इसका देखिए आप अब बी e हमको बनाना है ठीक है ना तो बी इसका एटमिक नंबर कितना होता है फोर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हमने कर लिया टू टू इसके साथ सी कितना है दो एक सी और दूसरा सी एल सी का एटमिक नंबर सेवनटीन सेवनटीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हमने किया टू एट सेवन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किया हमने टू एट सेवन मैंने आपको बताया था कि, आ, कि जो सेंट्रल में जो अकेला होता है वहां से शुरू करेंगे तो बी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बी ये हो गया उसके बाद हमारा यहाँ पर ये सी ठीक है बी के लास्ट में कितना वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके टू इलेक्ट्रॉन्स है एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां लगा दिया शेयरिंग के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया अब इसने बोला कि क्लोरीन तुम आ जाओ इधर से शेयरिं
इधर से दूसरा वाला सी आता है और ये भी क्लोरीन क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में लगा दिया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने पास रख लिए ठीक है तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन गया है ना अब इसमें क्या हुआ है कि बी के साथ क्लोरीन ने इधर सी ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हुई है और इधर भी इसने एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुई है तो ये सिंगल बॉन्ड बना ठीक है अब इस क्लोरीन को आप देखिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट है दो दो चार दो छह दो आठ इस क्लोरीन को देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है दो दो चार दो छह दो आठ लेकिन इस बीई को देखिए क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं इसके सेल इसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टू और टू कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए ये आउट ऑफ मोस्ट में केवल फोर इलेक्ट्रॉन है ठीक है ना तो इसका आउट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इस तरीके के मॉलिक्यूल्स बी इस तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो एक्सेप्शन कहलाएंगे कि ये ऑक्टेट रूल्स के एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या होता है जो नियम को फॉलो नहीं करता है जैसे इसने रूल को फॉलो किया कि आउटर मोस्ट में एट होना चाहिए है इसके भी आउटर मोस्ट में एट होना चाहिए है लेकिन इसके आउटर मोस्ट में एट होना चाहिए और एट नहीं है फिर भी बी एक स्टेबल का एक स्टेबल ये मॉलिक्यूल्स है ठीक है ना तो ये क्या कर रहा है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है इस वजह से ये क्या कहलाएगा ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कहलाएगा ठीक है एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे बी सी एल थ्री ठीक है यहां पर हमने बी ले लिया सी एल थ्री कितने सी एल है तीन एक दो और तीन इसका एटमिक नंबर कितना होता है फाइव इसका होता है सेवनटीन 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 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हमने किया टू थ्री इसका हमने किया टू एट सेवन टू एट सेवन और टू एट सेवन ठीक है स्टार्टिंग किसे करेंगे बनाने के में जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले जो अकेला है सेंटर वाला उसे शुरू करते हैं तो ये बी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको वैसे अगर देखा जाए तो इसको कितने की जरूरत है या तो ये तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर इसको क्या करना पड़ेगा पांच इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लेकिन ये चूंकि ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता है इस वजह से ये क्या है एक्सेप्शन है ठीक है अब B के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन से थ्री तो इसने तीन इलेक्ट्रॉन यहां लगा दिया शेयरिंग में ठीक है वन टू और थ्री तीन इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग में लगा दिया अब इधर से एक क्लोरीन आता है और ये क्लोरीन इसके आउटर मोस्ट में सेवन है इसको वन की जरूरत है तो ये क्लोरीन वन इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग में लगा देता है और बाकी इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा अपने पास रख लेगा छह इलेक्ट्रॉन इधर इसने रख लिया एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिया सेम वही ये भी क्लोरिन करेगा इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन या शेयरिंग में लगा दिया बाकी छह इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिए सेम वही काम यहाँ ये भी क्लोरिन करेगा ये क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिया बाकी इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए अपने पास रख लिए ठीक है ना इनका स्ट्रक्चर कैसा बनाइए बी और ऐसा भी जिसने यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग की है यानी कि सिंगल बॉन्ड सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल और सिंगल बॉन्ड सीएल इसके लास्ट में देखा जाए दो दो चार दो छह दो आठ आठ कंप्लीट इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसका देखा जाए तो दो दो चार दो छह कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन हुए ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन से फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है ऐसा मॉलिक्यूल्स बनता है तो ये क्या हुआ ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हुआ ठीक है तो ये तो दो दो मैंने आपको एग्जाम्पल वो दिए जिसमें कि जो ऑक्टेट रूल्स ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन रख करके भी स्टेबल है अब हम दूसरा देख लेते हैं जो कि ऑक्टेट से इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाता है फिर भी ये स्टेबल है जैसे हम देख लेते हैं पी सी एल फाइव ठीक है तो पी ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं पी सी एल सी एल सी एल सी एल और सी एल एक दो तीन चार पांच ठीक है इसका एटमिक नंबर कितना होता है फाइव फिफ्टीन इसका सेवनटीन 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 और सेवनटीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन टू एट फाइव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन टू एट सेवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन टू एट सेवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किया टू एट सेवन इसका भी और इसका भी टू एट सेवन ठीक है कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इनको एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसको कितने की जरूरत है केवल थ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ठीक है स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे आ गया फॉस्फोरस अकेला है इसको हमने सेंटर में ले लिया इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट में है फाइव इलेक्ट्रॉन ठीक है ना तो वन टू थ्री फोर फाइव अब ये इसको क्या करना है सेटिस्फाई करना है इसको पांच क्लोरीन को ठीक है ना तो इसने क्या किया इधर से क्लोरीन को बुलाया और क्लोरीन के साथ इसने क्या किया शेयरिंग कर लिया एक इलेक्ट्रॉन से और बाकी क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया ठीक है सेम यही काम इसने सारे क्लोरीन के साथ कर लिया इस क्लोरीन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया और बाकी इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिए इस क्लोर
इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लिए और इधर से भी एक क्लोरीन आता है जो कि क्या करता है कि एक से यहाँ पे शेयरिंग किया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रख लिए ठीक है अब देखिए हर क्लोरीन का देखिए दो दो चार दो छः दो आठ हर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इस फॉस्फोरस के ऑक्को देखा जाए फॉस्फोरस में दो दो चार दो छः दो आठ दो दस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास टेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए यानी कि पी और बॉन्ड कितने बने सिंगल बॉन्ड सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल सिंगल बॉन्ड सी एल और सिंगल बॉन्ड सी एल एक फॉस्फोरस के साथ ये पांच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है और फॉस्फोरस का होना चाहिए ऑक्टेट यानी कि एट होना चाहिए आउटर मोस्ट में और हो गया कितना टेन हो गया यानी कि ये ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है इस वजह से ये क्या है एक्सेप्शन है ठीक है ऑक्टेट रूल को ये ऑक्टेट से कम रखते थे और ये क्या है ऑक्टेट से ज्यादा रख रहा है फिर भी ये एक स्टेबल है पीसीएल फाइव बनता है स्टेबल है इस वजह से इसको ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन कहा जाता है ठीक है अब यहां पर बात आती है कि कैसे कैसे ये ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख लेता है ठीक है ना अभी हम इसमें पढ़ेंगे आगे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो है इसके पास डी ऑर्बिटल्स होता है तो डी ऑर्बिटल्स की वजह से इसके पास स्पेस हो जाता है ऑर्बिटल्स इसके पास ज्यादा है तो दूसरों अपने ये जो है ज्यादा से ज्यादा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बना करके और इन सब के इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल करके पेयरिंग करके ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं कारण क्या होता है केवल डी ऑर्बिटल होता है मैं आपको आगे भी समझाऊंगी इसमें हाइब्रिडेशन में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगी तो डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये क्या होता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है ठीक है ना एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं एस एफ सिक्स सल्फर और कितने हैं फ्लोरीन वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ठीक है सल्फर का एटमिक नंबर सिक्सटीन फ्लोरीन का नाइन 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 सबके एटमिक नंबर नाइन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगेशन हमने किया टू एट सिक्स इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किया टू सेवन टू सेवन टू सेवन टू सेवन ठीक है अब ये क्या करता है सबसे पहले सेंटर में लेते हैं सल्फर सल्फर का ये आइटम बन गया सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब जितने भी ये फ्लोरिन है इन सब फ्लोरिन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सारे फ्लोरिन आएंगे और क्या करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेते हैं ठीक है बाकी इलेक्ट्रॉन ही अपने पास रखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहां लगाएंगे शेयरिंग में तो एक यहां लगा दिया बचा इसके पास कितना सिक्स इलेक्ट्रॉन टू 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 ठीक है ना छह इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिया सेम वही काम ये फ्लोरिन भी करेगा इसने एक तो शेयरिंग में लगा दिया बाकी इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा यही काम सेम ये भी फ्लोरिन करेगा ये क्या करता है एक तो यहां लगाया और बाकी इसने क्या किया अपने पास रख लिया यहां भी फ्लोरिन वही करेगा एक शेयरिंग में और बाकी इधर अपने पास रख लेंगे और इधर भी और यहां भी ठीक है ठीक है तो इस तरीके से इसमें अब देखिए हर फ्लोरीन जो है जितने भी फ्लोरीन है सबको ऑक्टेट कंप्लीट है दो दो चार दो छह दो आठ ठीक है ना सभी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन सल्फर की हम बात करें तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए दो दो चार दो छह दो आठ दो दस दोबारा यानी कि इसका ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया ठीक है ऑक्टेट से अधिक इलेक्ट्रॉन रख करके भी ये क्या है स्टेबल है एस एफ सिक्स बनता है और स्टेबल फॉर्म में बनता है इस वजह से ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हुआ ठीक है कारण वही कोई आपसे पूछे कि ये ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे रख लेता है तो रीजन यही है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स होता है ठीक है ना डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जैसे इनमें डी ऑर्बिटल्स है तो ये क्या कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करके ज्यादा से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद कर देते हैं ठीक है ना और फिर हर जगह जैसे इस फ्लोरिन को जोड़ना है यहां 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 इस तरीके से जोड़ करके एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे लेकर के और ये पेयरिंग हो जाती है ठीक है तो डी ऑर्बिटल्स की वजह से ही अपना यहाँ पे इनको ज्यादा मिल जाता है जगह ज्यादा मिल जाता है ज्यादा हाफ एल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं कि ये पेयरिंग कर सके इस वजह से ये ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख पाते हैं ठीक है तो ये हो गया एक्सेप्शन ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन तो अभी के लिए इतना ही स्टडी करते रहिए ओके थैंक यू